அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோ லெக்சரில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நார்மலைசிங் ப்ராசஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ நார்மலைசிங் ப்ராசஸோட ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் அதோட எய்ம் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே அதோட பர்பஸ் என்ன நார்மலைசிங் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நார்மலைசிங்கோட பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் திங் டு கெட் ரீஃபைண்ட் கிரைன் ஸ்ட்ரக்சர் ரெண்டாவது விஷயம் டு ரிமூவ் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இது ரெண்டும் தான் ப்ரைமரி எய்ம் ஆஃப் நார்மலைசிங் ரைட் ஏன் இது பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டீல் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஸ்டீல் ஒர்க் பீஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதை கோல்டு ஒர்க்கிங் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க கோல்டு ஒர்க்கிங் மீன்ஸ் பிலோ ரீக்ரிஸ்டலைசேஷன் டெம்பரேச்சர் நம்ம அதை ரோலிங் ஃபோஜிங் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்க்கு உட்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா அதில் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆகிருக்கும் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆகிருக்கும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அதோட கிரைன் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து டிஃபார்மேஷன் ஏற்பட்டிருக்கும் ஸோ தட் கிரைன் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து டிஸ்லோகேஷன்ஸ் டிஸ்டார்ஷன்ஸ் ஏற்பட்டிருக்கும் ஓகே ஸோ இதை சரி செய்கிறதுக்கு தான் நம்ம நார்மலைசிங் பண்ணுறோம் நார்மலைசிங் பண்ணுறதுனால நமக்கு ரீஃபைண்டு கிரைன் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் ஓகே ரீஃபைண்டு கிரைன் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் போது ஈவனான கிரைன் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ தட் டிஸ்டார்ஷன்ஸ்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும் அண்ட் தென் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் ரிமூவ் ஆகிடும் ஓகே இதுக்காக தான் வந்து நார்மலைசிங் ப்ராசஸ் ப்ரைமரிலி நம்ம பண்ணுறோம் ரைட் அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் சப்சிக்வெண்ட் ஈ ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸஸ் லைக் சர்ஃபேஸ் ஆர்டனிங் சர்ஃபேஸ் ஆர்டனிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நார்மலைசிங் பண்ணிவிட்டு சர்ஃபேஸ் ஆர்டனிங் பண்ணோன்னா நமக்கு சர்ஃபேஸ் ஆர்டனிங்கில் பெட்டர் ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சப்சிக்வெண்ட் ஈ ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ்க்கு ஒரு ப்ரிப்ரேஷனாக வந்து நார்மலைசிங் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ரைட் ஸோ ஜென்ரலி வந்து சர்ஃபேஸ் ஆர்டனிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நார்மலைசேஷன் பண்ணுவோம் அதே போல் சம்டைம்ஸ் மெஷின் எபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அனிலிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நார்மலைசிங் பண்ணிவிட்டு அனிலிங் பண்ணோன்னா நமக்கு பெட்டர் ரிசல்ட் கிடைக்கும் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி நார்மலைசிங்கும் அனிலிங்கும் கம்பைன் ஆன அந்த கம்பைண்டு ட்ரீட்மெண்ட்டை என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் அனிலுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நார்மலைசிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அனிலிங் பண்ணுற அந்த கம்பைண்டு ப்ராசஸ் பேர் டபுள் அனில்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் ஓகே ஓகே நவ் நார்மலைசிங் ப்ராசஸ் எப்படி கேரி அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் நார்மலைசிங் ப்ராசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் ஆல் ஸ்டீல்ஸ் ஹை கார்பன் லோ கார்பன் மீடியம் கார்பன் எல்லா ஸ்டீல்ஸ்க்கும் அப்ளிகபிள் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கார்பன் கண்டென்ட்லேருந்து டூ பர்சன்டேஜ் கார்பன் கண்டென்ட் வரலும் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டீல்ஸ்க்குமே வந்து நார்மலைசிங் ப்ராசஸ் அப்ளிகபிள் ரைட் ஃபஸ்ட் விஷயம் ஹீட்டிங் எவ்வளோ ஹீட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டிங் ரேஞ்ச் இது தான் ரைட் ஸோ ஹீட்டிங் ரேஞ்ச் வந்து எபோ அப்பர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் ஹீட்டிங் ரேஞ்ச் வந்து எபோ அப்பர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் ஹைப்போ யூட்டக்டாய்ட் ஸ்டீலாக இருந்தாலும் சரி ஹைப்பர் யூட்டக்டாய்ட் ஸ்டீலாக இருந்தாலும் சரி அப்பர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே ஒரு முப்பதுலேருந்து எண்பது டிகிரி செல்சியஸ் தேர்ட்டி டூ எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் எபோ அப்பர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் ஓகே ஸோ இவ்வளோ ஹீட் பண்ணிட்டோம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதே டெம்பரேச்சரில் கொஞ்சம் நேரம் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அதுக்கு பேர் வந்து ஷோக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய பேர் லைட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து அஸ்டனைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஓகே பேர் லைட் கம்ப்ளீட்டாக அஸ்டனைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஓகே நமக்கு ஒரு ஹோமோஜீனியஸ் கிரைன் ஸ்ட்ரக்சர் கிடச்சிரும் இந்த இடத்துலே அஸ்டனைட் கம்ப்ளீட்டாக ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் ரைட் ஸோ தட் இந்த டெம்பரேச்சரில் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம் மெயின்டைன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்லோவாக கூல் பண்ணுறோம் எப்படி கூல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் ஏரில் ஓகே கூலிங் வந்து ஸ்டில் ஏரில் பண்ணுறோம் அதாவது அனிலிங் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபர்னஸ்லேயே வச்சு கூல் பண்ணியிருப்போம் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸில் வந்து ஃபர்னஸ்லேயே வச்சு கூல் பண்ணியிருப்போம் ரைட் இங்கே நார்மலைசிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டில் ஏரில் வச்சு கூல் பண்ணுறோம் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சு கூல் பண்ணுறோம் இப்படி கூல் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஃபைன் பியர் லைட் கிடைக்கும் ஃபைன் பியர் லைட் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் அனிலிங் நமக்கு கோர்ஸ் பியர் லைட் கிடச்சிருக்கும் அதனால் அதோட டக்டைலிட்டி அதிகமாக இருந்திருக்கும் ஓகே டக்டைலிட்டி அதிகமாக இருக்கும்